ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാ ഗലീല കടലിന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒന്നിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു തിബലിയാസ് ഗലീല കടലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തിബലിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു എന്തിനായിരുന്നു പത്രോസിനെ ആക്കിയിരുന്നത് പണ്ട് പത്രോസ് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നീ മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുന്നവരല്ല നീ ആരെ പിടിക്കുന്നവരാ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും താൻ പിന്മാറി വീണ്ടും അവിടേക്ക് പോയി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി അല്ലെ പടകും വലയുമായിട്ട് താൻ യാത്ര ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ആവർത്തന വികസനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനകത്ത് ചില ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ചിത്രം നാം ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഇതിന് നകത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി ആരാ പത്രോസ് തന്നെ തുടക്കമിട്ടത് പത്രോസ നേതാവും പത്രോസ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ദൈവമാക്കി മനുഷ്യനെ പിടിക്കുവാൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനു പോവുകയാ നീ പിടിക്കാൻ പോവുകയാസോ പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പിന്മാറ്റം മൊത്തത്തിൽ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു നേതാവിന്റെ മാർഗം പിശകിയാൽ അത് അനുയായികളെയും ബാധിക്കും മനസ്സിലാകുമോ ഒരു നേതാവിന്റെ മാർഗം വിശകിയാൽ അത് അനുയായികളെ ബാധിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് വിശകിയാൽ ആ സഭ മുഴുവനും കുഴപ്പത്തിലാകും അതേപോലെ നമ്മെ ഏതെല്ലാം ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ആരെല്ലാം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ വിശക സംഭവിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ബാധിക്കുമെന്ന് മറന്നു പോകരുത് പത്രോസിനോട് ഒരു വിഷയം സംഭവിക്കുകയ അത് മറ്റുള്ളവരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാധിക്കുകയാണ് പത്രോസിന്റെ പിന്മാറ്റം മറ്റുള്ളവരെയും ബാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഏഴ് ശിഷ്യന്മാർ ചേർന്നാണ് മീൻ പിടിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ പോയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ചിന്തിച്ചു ഇവിടുത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇതേ വിഷയം തന്നെ കടന്നു വന്നു അൽക്കോറിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വരിടയാക്കി വന്നു ചില ഭവനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തിന് ആത്മാവിൽ ഇടപെട്ടു ആ ദൂതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പിന്മാറി വീണ്ടും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ പോയത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അവരെ വല്ലാതെ ഭരിച്ചു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില ശൂന്യത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ തോന്നുമാറുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആകെ അങ്കലാപ്പാണ് ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത അവരെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് പഴയ പണിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു വേണ്ടി പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് പക്ഷേ എന്ത് കാരണങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ നല്ല പരിചയം ലഭിച്ചവ നന്നായി പരിശീലനം ലഭിച്ചവ എങ്ങനെയാ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാവുന്നവർ അവരുടെ സകല കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് പിന്മാറി പോയതിനു ശേഷം വല വീശി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അറുപത് കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ കൃപയാൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പിന്മാറിപ്പോയി എവിടെ വരയിട്ടാൽ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ ആ ശിഷ്യന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ സ്ത്രോത്രം കാണിക്കില്ല എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലായെങ്കിലും പത്തും മുപ്പതും നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുക നമ്മൾ കിടന്ന് വല വീശുകയും നമ്മൾ കിടന്ന് അധ്വാനിച്ച് എത്ര ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഒന്നും ബാക്കിയില്ല പൈസ എന്നാൽ അവർക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി 
ഈ പോക്ക് പോയാൽ എങ്ങും ചെല്ലത്തില്ല ആകെ പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കൊന്നും പിടിപ്പാൻ കഴിയില്ല നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല നമ്മളെ എത്ര മിടുക്കന്മാരാണ് എത്ര കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാപ്തരാണെങ്കിൽ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണെങ്കിലും നമുക്ക് വാക്സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് അൽപ്പം പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ വൈഫിന്റെ ഒരു ബയോഡാറ്റയിലാണ് എന്റെ ഇവിടെ വന്ന് പാസ്റ്ററെ എവിടെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ബയോഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് എന്റെ തന്നതാ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാത്തിനും എം പ്ലസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഏറ്റവും ഉന്നത ബിരുദം നേടിയത് പുറത്തു വന്നേക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു നല്ല മിടുക്കും കഴിവുമുള്ളതാ പക്ഷെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുകയാ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കണക്കെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ജോലി വേണം നമ്മൾ മിടുക്കരാക്കരുത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാർഗമുണ്ട് ഞാൻ മിടുക്കണം ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം അനുവദിക്കാതെ എത്ര മിടുക്കരാണെങ്കിലും എത്ര കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര പ്രാപ്തരാണെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കരുത് നമ്മുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാപ്തി കൊണ്ടോ നേട്ടം കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് നേടാൻ ഒക്കത്തില്ല നമുക്ക് നേടാൻ ഒക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സ്ഥാനമേയുള്ളൂ ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ താഴുക ഊട്ടമുറക്കുക ദൈവം ഉത്തരം തന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വലയിറക്കി എന്നാൽ ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ദൈവഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയമാകണമെന്നില്ല എന്നാൽ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയം ഒരു വലിയ വിജയത്തിന് മുഖാന്തരമാണെന്ന് കൂടിയുള്ളത് നാം മറന്നു പോകാം ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാത്മീയന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയം അവന് എന്നും തകർത്തു കളയാൻ ഉള്ളതല്ല വലിയ ഒരു വിജയത്തിന് മുൻകുറിയാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകാം അത്തോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് രാത്രി ദൈവം ഒരു പരാജയത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു അന്ന് ആ പരാജയം സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാണത്തില്ലായിരുന്നു ചില പരാജയങ്ങൾ ദൈവം വരുത്തത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനല്ല ചില രോഗങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല ചില നഷ്ടങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല നീ പ്രതീക്ഷിച്ച പലതും നിനക്ക് ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലായിരുന്നല്ല വലിയ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നു പോകുന്നത് ചില പരാജയങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവരുടെ ആ പതറ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വല വീശുക എവിടെയാ എവിടെ വല വീശാൻ പറഞ്ഞത് ഏ വലത്ത് ഭാഗത്ത് വല വീശു ഉടനെ എന്ത് ലഭിച്ചു പെരുത്ത ൂട്ടം ലഭിച്ചു പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കർത്താവിന്റെ സാധനത്ത് നമ്മളോ അല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആ ആ ദൂത് ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാ ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത് എടുത്തിയാൽ കിടന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ അല്ലെ നമ്മൾ പറയാൻ തോന്നും ആണോ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടിക്ക് പോകരുത് ഈ പരിപാടിക്ക് പോകരുത് അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലിക്കാതെ പിന്നെ എത്തി നിൽക്കുക വലയും പടകു വെളുത്തോട്ട് അറിയുക ഇവനൊക്കെ അനുഭവിക്കണം കുറച്ച് പഠിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറയത്തോളൂ പക്ഷെ കർത്താവ് അത് ചെയ്തോ ഇല്ല നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പെരുത്ത മീൻകൂട്ട ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ആയുധം എന്താ മനസ്സിലായില്ല അത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നില വിളിക്കും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ഉത്തരം തരും പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ വിളിക്കും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ റീസണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും വരും നമ്മൾ കരയും അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടും കരുണയുള്ള ദൈവം കരുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ വിളിക്കും 
പക്ഷെ അവര് പിന്നെ അതിലേക്ക് നീങ്ങാതെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുമടുകൾ വെക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് ശക്തി എന്നാൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ പത്രോസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരും കരയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ അവിടെ കാണുന്നത് അവർ തീക്കനും അതിന്മേൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പവും കണ്ടു അല്ലെ മീൻ വച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ടു തമ്പുരാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോയി ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഈ കരയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യേശു അധികം പറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് തന്നെ പോകാനാ വന്നേക്കുന്നത് അവർ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ആ സെയ്യും കരയിൽ എത്തിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവരൊരു കാര്യം കാണുക എന്താ കണ്ടത് കരന്മേൽ വച്ചിരിക്കുന്ന മീനും അപ്പവും കണ്ടു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയാം നീ കടലിൽ പോയി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ വലവീശി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും നീ അധ്വാനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആര് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കണ്ണ് ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അവിടെ അവിടെ പരാജയം നീ അധ്വാനിച്ചിട്ട് നേടാമെന്ന് നീ കരുതണ്ട പൈസോ ദൈവം നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ നീ പോയാൽ മതി കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അനുസരണ കേടും അവൻ കാണിച്ചു ആണയിട്ട് ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവനെ പത്രോസം പക്ഷെ ആണയിട്ട് തന്നെ അവൻ യേശു എന്ത് ചെയ്തു തള്ളി പറയും ചെയ്തു ആണയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തള്ളി പറയത്തില്ലെന്ന് പക്ഷെ ആണയിട്ട് തന്നെ അവൻ യേശു എന്ത് ചെയ്തു തള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം കർത്താവ് അവനെ ഒന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അത്ര സങ്കടം വരുത്തില്ല പക്ഷെ അവൻ തള്ളി കളയുമ്പോഴും അവൻ മാറി പോകുമ്പോഴും ഇവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവനെ ഞാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെ തള്ളി കളഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും കരുണാർദ്രമായ നോട്ടം മാത്രമാ ദൈവം പത്രോസിനെ നോക്കിയ അത് കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയി പകൽ വേളയിൽ നീ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നീ പാപവഴിയുടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അകന്നകത് പോകുമ്പോൾ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാതെ നിന്നോട് കരുണയോടെ പെരുമാറുന്ന നിന്നോട് കൃപ തോന്നി പെരുമാറുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ തീയൊന്ന് ഈ പകലുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൾ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു ഒരു മടക്ക യാത്രയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ഒരു മടങ്ങി വരവതയും ആഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മുടെ ദൈവം സ്നേഹമുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ളു ആ ക്ലൈമാക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ സ്റ്റോറിക്ക് എന്ന് പറയും പോലെ തന്നെ യേശുവും പത്രോസും തമ്മിലുള്ള നാം വായിച്ച ഈ വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നും വലിയൊരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ് അത് ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു വിട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ചില വാചകങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ വായിച്ചത് യോഗനാട സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണല്ലോ യേശു അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ഇവരിൽ അധികം എന്നുള്ള പദം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മൂലഭാഷ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇവരിൽ എന്നതിന് പകരം ഇവയിൽ എന്നാ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവയിൽ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
నిన్నే ముందు దొరికిన వలే ఆగా పడగాగా మనిషిరాగా స్నేహితురాగా బంధుకలాగా ఆరు మైకొల్లంటే ఆవరే కాల్ అధికమై నీ ఎన్నే స్నేహితుల దేవ చేసి ఈ పగలవడకి ఇవడ ఇనికన ఓరో వ్యక్తి జీవితంలోనే ఈ చోటి ముయొందు వెరిగి ఇవడ ప్రభాషణం నడతి కొండిరికన ఎన్నే నేరే ఈ చోటి ముయొందు వెరిగి ఎల్లాటిలే కాల్ ముమరియాయ్ హల్లెలూయా నీయేస్ స్నేహితుల హల్లెలూయా స్నేహితునో ఎన్నొల్ల పదం వాడరి ఇంపార్టెంట్ ఆ అబడ యేసు ఈ పత్రోస్ నోడు చోదికునద నీ ఎన్న స్నేహికును అని చోదికుంబో ఆ స్నేహికును ఎన్నొల్లదన అబడ ఉపయోగించిరికన పదం అని പറയുന്നത് అగాపే అన్న అగాపే మొదటి పదం అలా యేసు ఉపయోగించుద అగాపే అని പറയുമ്പോൾ నీ ఎన్న స్నేహికును స్నేహం ఎన్నొల్లదన యేసు నోడు ఉపయోగించ పదం అగాపే అన్న అగాపే అన్న పదం అర్థం ఆనమాయ త్యాగ సన్నద్ధమాయ ప్రతిజ్ఞాబద్ధమాయ ఒరి స్నేహం నినక్క ఎన్నోడు ఉండో అన్న చూసు వెరం స్నేహం అల్ల పేరునుల స్నేహం అల్ల కూటాయిమికుల స్నేహం అల్ల ప్రతిజ్ఞాబద్ధమాయ ఆనమాయ ఒరి స్నేహం నినక్క ఎన్నోడు ఉండో ఈ పగల్ వేళ చిల్ల హృదయం రోడ దైవత్వనాత్మావు సంసారికి అంగన ఒరాగ సాగరితినాడో నాం ఆగిరికను హల్లెలూయా ఎన్న ఆగిరి పత్రోస్ ఒత్తి ఆడు మార్పు కారణం పండి ఎన్న కేటాదు ఉడరి ఎడుతడిచ మరుడి പറയുന്നవ మాత్రమల్ల సత్యం చేయినవ ప్రతిజ్ఞ చేయినవ ఇదక్కే పత్రోస్ వచ ఇవడ యేసు చోదించప్ప పత్రోస్ బడే ఆడల్ల పత్రోస్ నల్ల పక్కనొల్ల ఆడై మారి పత్రోస్ దేవాలు చెయ్యి ఎడుతయాడు ఉన్న నేను తీయతిల్ల మరుడు వరతిల్ల ఉడనే పత్రోస్ ఒక మరుడి కొడుకుగియా ఊవ కర్తావే ఎనికి నిన్నోడు ప్రియం ఉండ ఎన్న నీ అరిదువల యేసు చోదించద నినక్క ఎన్నోడ అగాపే ఉండొన ఆడమాయ స్నేహం ఉండొన అక్ష పత్రోస్ మరుడి ఉంటేనరేమో ఎనికి నిన్నోడ ప్రియం ఉండ ఈ ప్రియం ఎన్నొల్లదన పౌలోస్ అబడ ఉపయోగించ పదం అన్న వరనదు ఫిలియో అన్న ఫిలియో ఆ ఫిలియో అన్న వరనదు ఆడమాయ స్నేహం అన్న త్యాగోజనమాయ స్నేహం అన్న ఆనందమున్న స్నేహం అన్న ప్రైస్ ఆఫ్ కేవలం ఎనికి నిన్నొడొందండ తట్టి కుట్టి ఒక మరోడి వరయం పోలే ఒక నిసార వాక్య పర్ను ఎనికి నిన్నొడ స్నేహం అన్న అని అరిదేన ఆ పదం ఆనందమున్న అన్న ചോദിക്കുകയാണ്ഹനായ <laughs> నీ ఎన్న స్నేహికమ సెకండ్ క్వశ్చన్ యోహన్నాన్ మగనాయ శిమోనే నీ ఎన్న స్నేహికను ఏది చోదికియ నిరకెనొడ ఆడమాయ స్నేహమున నేను నిరకయం ఈ పగలవేళ దైవత్వ ఆత్మవందరోడ నిలిచి పోయ నాకు దైవతోడ ఆడమాయ స్నేహమున സ്നേഹിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ച അവരൊന്നും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും ആഴവും അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവർ ആ സ്നേഹത്തെ മറക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നീ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 
നീ ഒരു വില കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരൊറ്റക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിൽ ഓ ഹാല നീ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നൂറ് ശതമാനവും അതേപോലെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ഒരു ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നാം വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൃത്യങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ ആത്മാവ് ശോധനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവവുമായി ഒരു ആഴമായ സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും മൂന്നാമത് ഞാൻ എത്രയും വേഗം നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മൂന്നാമത് വീണ്ടും യേശു ചോദിക്കുകയ അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്കത്തിൽ കാണുന്നു മൂന്നാമതും അവനോട് യോഹനായ മകനായ ശിമോനെ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തവണയും യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നോട് അകാപ്പയുള്ളൂ ആഴമായ സ്നേഹം ഒന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ശരിയായ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അവൻ ശരിയായ മറുപടി പറയുന്നില്ല മൂന്നാമത് യേശു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ പത്രോസ് പറഞ്ഞ പ്രിയമുണ്ടെന്നുള്ള പദം പത്രോസ് എടുത്തു സോറി യേശു എടുത്തു നേരെ തിരിഞ്ഞു യേശു അവിടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് അഗാപ്പ എന്നല്ല ഉപയോഗിച്ചത് പകരം തിരിയോ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തിന് സാധാരണ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹം നിനക്ക് എന്നോടുണ്ടോ നിനക്ക് എന്നോടുണ്ടോ യേശു അത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സ്നേഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അകന്നു പോയതിനെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് യേശു ഫിലിയോ ഹലിയ ആ പദം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഈ പദം അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ അവന്റെ ചങ്ക് പടച്ച് അവന്റെ ഹൃദയം പടച്ച് ഹലിയ അഗാപ്പെ അഗാപ്പെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു അഗാപ്പെ വെളിപ്പെടുത്തി യേശു ഈ യേശു അതേപോലെ ഒരു വില തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതിലുള്ള തിരിച്ചറിവ് വന്നവൻ യേശു ഇതേ പദം എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ വിങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് വിറ്റി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി അവൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവനെ സത്യം അതേപോലെ തുറന്ന് അവൻ ഉറക്കം വിളിച്ചു പറയുക എന്താണ് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സകലവും അറിയുന്നല്ലോ നീ സകലവും അറിയുന്നല്ലോ അത് ഈ പകൽ വേളയിൽ ദൈവത്തിനാത്മകൾ വ്യാപരിട്ട് പലപ്പോഴും വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരം കൊണ്ടല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ വീഴ്ചകളെ ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവത്തെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന അവസ്ഥകളെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയാട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ ദൈവസം തുറന്നു പറഞ്ഞാട്ട് പലപ്പോഴും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളവനെ ഞാൻ മാറിപ്പോകേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവനാ പക്ഷെ വിദൂരി നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചവനാ എന്നുള്ളത് ദൈവസന ഒന്ന് ഏറ്റു പറയാൻ തയ്യാറാണോ മാത്രോസ് അത് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ യേശുവിന് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അവനോട് പറയാനുള്ളത് നീ എന്റെ ആടികളെ മെയ്ക്ക നീ എന്റെ ആടികളെ പരിപാലിക്കുക സമർപ്പിക്കുന്നവരെ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവമായി ദൈവം തെറ്റുകളെ ഏറ്റു പറയുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമായി ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഈ പകരങ്ങളിൽ ഒരു മടക്കയാത്ര യഥാസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓ ഒരു മടക്കയാത്ര യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മടക്കയാത്ര യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മടക്കയാത്ര ഈ പകരങ്ങൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓ ഹാലല്ലേ നീ ഇവരെ ഇലാധികമായി നീ ഇവരെ ലളിതമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് <laughs> ആഴമായ സ്നേഹം 
ശക്തിയിലേക്കുമാറാകണമേ <laughs> പിന്മാറാതെ 
Pinmarabe, 